豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。在香港不乏出身豪门的大小姐，但香港零零一小姐只有一个，她就是香港美心集团的大小姐武淑清。她背后的豪门家族六十多年多踏踏实实的经营餐饮业，低调务实，默默的做慈善。如今这个家族已经是第三代掌权。但第二代中有两个人跳楼身亡，原因何在？武淑清为何被称为香港零零一小姐？武淑清之所以被称为香港零零一小姐，是因为在中国刚启动改革开放那会儿，一九八零年，她同父亲一起创办了第一家合资企业——北京航空食品有限公司。北京航空食品公司当年拿到的批准文件编号就是外资申子一九八零第一号。也即零零一号合资企业，北京航空食品公司这家合资公司的大部分股市，当时都是由武淑清亲自打理。他当时已经大学毕业十年，武淑清的人生轨迹与赌王二房长女何超琼有点类似，都是在美国留学，毕业后都进入家族企业协助父亲管理。何超琼一生无儿无女，武淑清一生未婚，也没有生孩子。武淑清和何超雄私下关系也不错。二零一九年，武淑清与何超雄一起出席联合国人权理事会第四十二届会议，以非政府组织代表的身份替香港发声，揭露香港骚乱的真相。当时参加联合国会议的费用是他们自掏腰包。武淑清的父亲相当低调，但他创办的美心品牌在香港无人不知，美心月饼在内地也非常受欢迎。美心集团发展到如今，市值有一百六十亿左右，旗下店铺数量也接近上千家。二零二零年十一月十九日，《香港头条日报》刊登了美心集团创办人之一武占德与世长辞的消息，享年九十八岁。实际上，武占德离世的时间是十月二十九日。当建筑媒体时，他的身后事已经办妥了。总之，丧礼办得非常低调。武占德出生于一九一九年。祖籍广东江门台山市四九镇塘虾村，他在美国出生，哥哥武顺德比他差不多大十岁。一九四七年，武占德从岭南大学毕业，哥哥武顺德一九三五年也毕业于岭南大学，后来到香港工作，就职于香港陆海通公司旗下的六国饭店。在岭南大学期间，武占德与同班同学李玉珍相恋。后来结为连理。武占德与哥哥武顺德最初在香港从事电影院的生意，在一九五六年，两人一起创办了美心餐厅。其实此前他们并没有经营餐饮的经验，之所以决定创办美心，是因为不甘心以及民族自尊心。创办美心之前，武占德与哥哥因为工作需要，经常到香港很有名的新巴黎法国餐厅就餐，侍应生每次都安排他们坐在墙角靠近洗手间的位置。有一次，明明提前很久就定了位子，但侍应生给他们的位子依然是靠近洗手间的。武占德很生气，把侍应生叫过来问道：“我们明明提前预定好了座位，为什么还是安排坐在洗手间边？”侍应生回答：“因为你们中国人不喝酒，说白了就是觉得华人消费金额比外国人低，看不起华人。”于是，武占德决定与哥哥一起创办一个华人不会被歧视的西餐厅。一九五六年，他们在香港中环的连卡佛大厦开了第一家餐厅，取名为“美心”，即以一颗美丽的心服务顾客。当时，香港的西餐厅不供应热茶，但美心西餐厅针对中国人，有一项特别暖心的服务。中国人一走进美心餐厅，服务员会马上奉上一杯泡好的热茶。餐厅请来了法国厨师来做西餐，为了活跃气氛，还专门请来法国歌星、意大利乐队，以吸引客源。兄弟俩还别出心裁的在餐厅里开辟舞池，这个举措吸引了很多客人。一九五六年，披头士为美心餐厅贡献了唯一的两场演出，让美心餐厅名噪一时。当时的香港，不仅华人喜欢到美心用餐，外国人也喜欢到美心餐厅用餐。在上世纪七十年代，美心集团的营业额占了全香港餐饮业的五分之一，成为香港餐饮业的佼佼者。六十多年过去了，美心集团在世界各地的门店占一千家，单单在香港就有三百多家。经营过程中，两兄弟从未红过脸，家族一直低调行事。武顺德一共有三个儿子，两个女儿；武占德与太太育有两个儿子，四个女儿。
其中长女就是武淑清。二零零三年，武占德的哥哥武顺德去世，武顺德的太太也非常长寿，活到了九十九岁。二零零八年，武占德退休，此时他已经八十六岁。第二年，他获得了金紫金勋章，这个奖项是香港政府颁授予对社会有重大贡献的人士，每年被评选上的名额极其有限。在武顺德离世的三年前，二零零零年，他的长孙，也就是长子所生吴伟国，成为美心集团的董事总经理。吴伟国当时才三十岁。二零零八年，吴伟国成为美心集团董事局主席，正式从二代接班人手上接管美心集团。实际上，在二十世纪九十年代，吴伟国就被第一代掌门人选中，作为接班人培养。吴伟国的大学是在美国念的，留学归来后，他就加入美心集团，起初从基层做起，然后在各个部门锻炼。吴伟国不愧是家族的新鲜血液，他市场嗅觉很灵敏。在他被任命为董事总经理后，他做了一个重要决策，就是引入星巴克。事实证明，星巴克这一块后来成为集团一项增长强劲的业务。其后，他又引入多项代理经营业务。如元气寿司、一风堂等，武家将家族事业越过第二代，直接交给第三代的做法，有点类似周大福的正式家族。虽然武家第一代掌门去世后，将家族事业交到了长孙手中，但在此前很长一段时间，武家大小姐武淑清一直在为家族事业贡献自己的一份力量。一九六七年，武淑清从香港加诺萨圣心书院毕业。然后去美国留学，他选择了工商管理专业。那个年代去美国留学的中国女子非常少，经常有人问武淑清：“你是日本人吗？”每当这个时候，武淑清很坚定地回答：“不，我是中国人。”但他的内心却感到一种莫名的屈辱感，就因为祖国不够强大，所以才会被人误以为是日本人。他希望祖国有一天变得繁荣强大起来。为了向同学证明自己。他用两年半的时间修完了大学四年的全部课程，并且成绩是全 A。为此，所在的大学将杰出学生称号授予他。他在同学面前终于扬眉吐气了一次。当他毕业时，其实是有机会留在美国的，工作几年很容易拿到绿卡。但是他毫不犹豫地回到了香港，他希望为祖国的强大做一些事情。吴淑清大学毕业的那一年，一九七零年，美心餐厅到日本世博展参展，父亲安排他去参展。他在展会上与其他服务员一起工作，一边向世界各国展示美心的服务，一边观察学习日本餐饮业的精髓。那段时间，他每天都站立很长时间，还要面对微笑。说实话，非常辛苦。但是吴淑清没有怨言，他像一块海绵一样，吸收着餐饮业的管理知识。说实话，餐饮业的经营非常辛苦，从食材的选购、厨师队伍管理、成本管控、服务员的培训，到店内清洁等等，环节非常多。一个环节没处理好，就可能引起顾客的不满，甚至投诉。餐饮业通常打烊时间都比较晚，作为管理人员，下班时间通常也比较晚。但武淑清作为富家小姐，从来没有抱怨过，她把这个当做一份事业来做。一九八零年，为了筹办北京航空食品公司，武淑清还专门学了几个月的普通话。此后，武淑清的重心主要是负责拓展内地市场。继北京航食之后，武淑清又先后在大陆创办了富华食品有限公司、北京航空地毯厂等十多家合资企业。也许是太过专注于事业，武淑清一生未婚，也没有生育。不过，他却用自己的实际行动帮助了很多失学、失明、失智的儿童。香港回归的第二年，武淑清还成立了中国青少年历史文化教育基金会。这个基金会负责带领香港的学生到内地参观，近距离地了解内地的发展，让孩子们对祖国有更清晰的认知。到如今，这个基金会已经组织了一万多名香港学生到大陆参观交流。武淑清还成立了。中国西藏儿童健康教育基金，这个基金主要是帮助改善西藏残障儿童的生活状况。曾经五年里，吴淑清不顾高原反应，进入西藏三十多次，为西藏十二岁以下儿童免费体检，到西藏农村建医院，给白内障孩子免费做手术。二零二零年五月十七日，吴淑清被评为“感动中国”二零一九年度人物。吴淑清一生极少化妆
，大多时候都是素面朝天，但是在许多人心中，他举手投足间有种大气和优雅之美。修理风波期间，七十一岁的武淑清多次公开为香港发声，劝诫年轻人不要被反动势力蛊惑。吴淑清如今已经七十多岁，他依然对慈善和公益事业非常热心，这一方面应该是深受父亲的影响。二十多年间，他的父亲武占德和妻子为中山大学累计捐了两千多万港元。武氏家族一直积极支持内地的教育事业，曾向清华大学、中山大学、上海交通大学捐款，用于建设教学场所和设立奖学金。据不完全统计。四十多年以来，武氏家族为内地的教育、文化事业捐资超过两亿港元。接下来，我们探讨一下，为什么武占德要将家族事业的接力棒越过第二代，交到长孙手中？武占德的哥哥武顺德一共有三个儿子，两个女儿。三个儿子分别是：长子叫武威廉，早逝；次子叫武威明，他对家族生意毫无兴趣；小儿子叫武威全。他在二零零九年因为饱受抑郁症之苦，在家中豪宅跳楼离世。武占德与妻子抗力情深，同甘共苦六十八年。他们一共育有四个女儿，两个儿子。这六个子女中，只有次子武威全，如今在美心集团担任执行董事。其他五个子女，每个人持有美心的股份为百分之零点三三。这个家族在二零零九年就经历了一次白发人送黑发人的悲伤。当时，武占德的小侄子跳楼身亡，但十一年之后，家族第二代人里又有人跳楼身亡。这次是武占德的二女婿。二零二零年十月五日下午四点，武淑清的妹夫周玉农在中环香港钻石汇大厦高处二十一楼坠下，跌落至六楼平台，当场血渍四溅，场面十分血腥。救援人员赶到时，发现周玉农已经身亡。周玉农当时七十岁，是上海燃料大王周宗良的孙儿，他的妻子武淑芬是武占德的次女，当时六十八岁。周玉农有丰富的海外银行工作背景，曾任日本东京银行顾问、芝加哥第一国民银行助理副总裁等。对于他的跳楼原因，妻子武淑芬不愿意接受采访，警方怀疑是不堪疾病的折磨。武占德在离世前目睹了第二代的两个人。一个是侄子，一个是女婿跳楼，白发人送黑发人，想必内心也是比较痛心的。武占德二零二零年离世之前，美信集团董事局出现过一次人事变动，吴伟国的弟弟吴伟民正式加入董事局，给外人的感觉就是武顺德这一房的人占了上风，但实际上两房人占有的股份差不多，武顺德这一房的占股百分之十九。武占德这一房的占股百分之十八点五七，可见两兄弟的后代所持有的股份基本持平。武占德生前在美心集团的占股为百分之一点八九，他去世前设立了家族基金会。二零二零年二月二十六日，武占德家族以八十亿元人民币财富名列二零二零胡润全球富豪榜第二千二百七十六位。在香港众多富豪中，这个财富排名比较靠后。但是六十多年来，美心一直专注于餐饮业的发展，走得非常稳。他们是一个靠实业发家，还积极支持内地的教育事业，这是一个低调务实的豪门家族，也是很有爱国心的一个香港富豪家族。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。